Amen. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamahala po ng Sir Christo. At welcome po muli sa banal gawain natin ng kalanjis sa buhay. Ito po ang banal gawain po ng Jesus Miracle Hour. At ito naman po yung hatid sa inyo ng Jesus Miracle City International Ministry. At ito naman po yung pinangungunahan ng aming po minamahat ginagalan na Pastor Evangelista Will D. Almeda. Na aming minamahat ginagalan na sa Pastor Luis Almeda. Kapalikat po ng mga beloved children. Ako saan dito itinuturo ang purong-purong ibanghelyo ng kaligtasan, kalakip ang kapangyarihan at pagkapala na nagmumula po sa ating pinakamamahala pa ng Sus. Amen. At unang tingin sa lahat, ako na nagpapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakit, pagsamba sa ating mapagpalang ang mabanal sa langit sa mga kapangyarihan pangalan ng ating pinakamamahala pa ng sakwisa na pinagbubukal ng pagkapala at biyaya and I gave the all honor and respect to our beloved and honorable pastor Evangelist Will Armenda, the end time proud loving God. And we always try to remember the blessed memories and teaching of our dearly beloved and honorable son, Pastor Lenis Almeda. At pagpati na rin po na magandang gabi sa kanilang mga beloved children, the whole family, sa lahat po natin minamahat inibig ng mga kapatid ng mga kapamanggawa, sa lahat ng ating mga beloved region missionaries, maging sa lahat ating webcast viewers throughout the world, magandang magandang gabi po. At ngayon po araw po ng lunes, at ito po niyo mahal kapatid sa mahal ng Panginoon, Brother Hill Cruz, at... Sa lahat po natin yung minamati ni Ibig ng mga kabayan, Amen, praise God, nais po namin minamati ng ginagana, Pastor Evangelista, Brother Menda, na kayo po huwag lamang makontento at nagkapagin dito sa Radio Bagkos, makadala po mismo sa amin po mga balagawain dito po sa Metro Manila, Amen, praise God. At uh, ating pong balagawain this coming Wednesday, 3 to 8 po tayo ng gabi, araw din po ng Biyernes, 8 to 8 ng gabi, gampo 30 po ng umaga ng Sabado, araw ng Linggo, 25 po ng hapon, at yung tatlong beses na dinaraw sa KB Morante Sports Complex, sa Roses Avenue, Quezon City, malapit po yan sa dating pantra ko. Terminal ngayon po yung PC Mall na uh, type yung naka-live stream. Hindi po, please log on to www.jmcim.tv At ang atin naman po ang TV program sa PTV for every Saturday, 10.30 po tayo hanggang alas 12 po ng ating gabi sa PTV for Emma Praise God. At ang atin naman po ang radio program dito po sa Radio Uno, DCM 1510, tas na niyo po matalapitan mula lunas hanggang Sabado, alas 12 po tayo hanggang alas 12 po ng ating gabi at tayo po yung naka-live stream hindi po please lock on to www.dcma1530.com at sa ating po Facebook slash dcma1530am Amen, praise God ang ating po mga kusatang inunusad ng Jesus Miracle Crusade International Ministry Amen, praise God at uh, ito po ay sa darating na pong uh, uh, April tomorrow April 25 and 26 sa Masbati City yan po yung alauna hanggang singapun ng hapon sa Placer West District, Placer Area Innocentia Central School. At sa lugar din po ng uh, uh, Alamino City, Pangasinan, uh, ito po yung ating anniversary crusade is coming April 29, Saturday po ito, 9 a.m. to 2.4 p.m. sa Dadsalang Poblasyon, Alamino City, Pangasinan. At sa, pip, sa lugar naman po ng Maribel sa Bataan is April 28 up to 30, hanggang Sunday po ito, 2 to 7 p.m. sa People's Park, Maribel sa Bataan. Amen. At sa lugar naman po ng Kalaka, Batangas, April 29 and 30, Saturday and Sunday yan. Alauna hanggang singapun na hapon sa Kalaka Municipal Gymnasium, Kalaka, Batangas. At sa lugar din po ng uh, Antipolo Rizal, May 7, 10 a.m. to 4 p.m. sa Sumulong Highway, Barangay, Santa Cruz, Emerald Hills, Antipolo City. At sa Camarines Sur, May 5, 6 and 7, alauna hanggang sa Espon na hapon sa Barangay, Castilla Sports Complex, Cabuso, Camarines Sur. Sa Candelara, Quezon, May 5 of the 6 and 7, alauna hanggang 5 po ng hapon sa Grabsom School Incorporated Gymnasium Barangay, Masalukot, Candelaria. Amen, praise God. At sa Kawayan City, Isabela, May 5, alas 9 ng umaga hanggang 6 po ng hapon sa FLD Gymnasium, Kawayan City, Isabela. Amen. Gabriel Shibuwa, Belabit Andalusia, Belen Smith, sa mga langit na awitin niyang sa araw na yun. At sa atin din pong uh, mga kabayan, nagkamit na po ng pagkapalat biyas sa pamagitan ng ating TV radio program. Yung pong pundanasyon, pwede pong ihulog sa ating pong JMC video per view bronze 3902895574. At tayo po muna mag-isa po ang dumalangin sa ating pinakamalapanon. Opo, dakila mapagpala ang mga banal sa langit, sa mga pangyarihan pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, sa pong nandalangin po ng mga pastor, ang pipeta o Diyos. Minsan pa kami ng kumpulong kapasalamat na yung pong banal gawain. Minsan papawid sa lahat po ng isang oras sa pagtanghal. At ang aking pong dalangin sa iyo, mahal na Panginoon Sus, sa lahat po namin minamatin ibig ng mga radio listeners, maging sa lahat ng aming webcast viewers throughout the world, ano man po ang alamang taglay na karamdaman, mabigat na problema sa lorinin, tugunin mo po 
saying himal lang ka pamaranan at higit sa lahat mahala Panginoon patuloy mo silang kausapin patuloy mo buksan ang alamang spiritual na pangunawa upang sila na may makakapiling sa aming pagiling kung si Ojo sa bahal pagkupo yan may siya pa kami nakahabang ng kapatawaran sa lahat aming nagawang pagkakabukulang at sa oras ito aking sinasaway ang lahat ng hati lang ng kaaway daman sa hindrances ka sa out in the mighty name of the Jesus Amen and Amen Hallelujah Praise the Lord at uh, sa kanina po nakapagbawas ng mga radio set, kayo po na sa balang gawain ito ng Jesus Miracle Hour at ito po'y hatid sa inyo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa kas mong tumay, inibig ko tayo po'y nasa bahagi na po ng mga patutuon. Ako saan dito po'y aming po'y ilalahad, yung po'y aming mga personal na karanasan, kung paano mo kami dito pinagpala, binagong lubos ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang sabi nga po dito sa mga awit 40 na talatang 5, marami o Panginoon kong Diyos ang mga kagilagila sa mga gawa na iyong ginawa at ang iyong mga pag-isip sa amin hindi malalagay na maayos sa harap mo kung ako'y magpapayag at sasalitain ko sila. Sila'y higit kaysa mababilang. At uh, tutupo yung mga inibig sa dami po talaga ng mga himala at kagilagilas na ginawa natin mga Hindi po namin mabilang. Subalit kinakalaman mo po namin ipahayag. Pag ito, yung po mga kamangamang gawa na ginawa natin mga sa amin po mga buhay. Amen po is God. At so, kung po yung mga inibig ko, aking po binibigay. Una po magkapasalamat. Amen po is God. Sa katawan po ng ating pong uh, beloved uh, sister Rosh na Donga. Amen po is the Lord. Salamat sa malahap, Panginoon, dahil po, uh, way back year 1990 po, nung makakilala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pamagitan po ng TV program. Nung mga time po ngayon, uh, napakagulo po ng aming buhay bilang mag-asawa, talaga nagahanap po ako ng buong-buong katotohanan. Uh, nung mapanood ko po ang banal na gawain na ito, nagkaroon po ako ng pag-asa sa aming buhay na Uh, ma- uh, mabuo po na aming pamilya at maging maayos po aming pagsasama mag-asawa. Alam niyo mga minamahal, uh, mayroon po kami mga karamdaman na hindi gumagaling sa gamot. Uh, may karamdaman po ako, acute, acute tonsillitis na ready for operation po yun. Uh, totoo po talaga na ang ating mahal na Panginoon ay dakilang manggagamot dahil po nung mabautis mo po ako sa tubig sa pangalan ni Jesus, talagang pinagaling po ako agad natin pinamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hindi ko po lubos maisip na ganun kadali ang kagalingan na pinagkaloob na ating mahal na Panginoon. Ganun din po nga po minamahal, may karamdaman po ako na mula pagka bata ko po, uh, may karamdaman po akong uh, arthritis po na tuwing taglamig po talaga namamaga po yung buong katawan ko. Kahit uminom po ako ng gamot, pansanan, uh, pansamantala lamang kagalingan. Ngunit nung patuloy pa ako naglingkod sa mahal na Panginoon, talagang lubos po ako pinagaling na walang gamot na ginamit sa kapangyarihan niya po. Hallelujah. Amen. Pinagaling pa ako ng lubusan natin pinakamamahal na Panginoon. Jesus. Hallelujah. Ganun din po nga mga minamahal bilang isang may bahay talaga. Nandun po ang grabing problema ko po sa aking beloved husband dahil po lahat po ng vision ng lalaki nasa kanya na po. Halos umaga na po siya akong umuwi. Talagang nahihirapan po ako. Uh, nandun po, gumawa po ako ng sarili kong paraan upang mabago ko po ang beloved husband. Ngunit talagang bigong-bigo po ako. Uh, dahil nga po sa pinangaral natin, minamahal, ginagalang na pastor, na sundin po natin ang banal na salita ng Diyos, talagang sinikap ko po yun. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, hindi po ako binigo natin, mahal na Panginoon, dahil po uh, binago pong lubos ang aking minamahal na asawa nating mahal na Panginoon, Jesus. Hallelujah. Yung grabe po niyang pagsusugal, talagang inalis po yan ang mahal na Panginoon na halos uh, mula lunis hanggang linggo po, nasa sabungan po siya. Pagtalo po siya sa sabong, talaga napakainit po ng ulo niya. Uh, alam niyo mga minamahal, lahat po talaga ng vision ng lalaki, nasa kanya na po. Dito po siya, lubos na binago natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Talagang wala pong imposible sa ating dakilang Diyos sa buhay. Alam niyo mga minamahal, uh, nagpupuri, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil po bilang isang simang po uh, aking beloved husband, talagang nagagamit po siya uh, sa ating, uh, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay. Talagang totoo po ang bagay na to na ang pagbibigay po talagang susi ng pagpapala. Right, amen. Talagang dito po kami pinagpala sa lahat ng bagay, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon Jesus dahil po alam niyo mga minamahal, almost five years po na hindi po kayo magkaanak ang aking beloved husband. Uh, 
nagpatingin po kami sa isang doktor po na espesyalista po sa mga hindi nagkakaanak. Talagang sabi po ng doktor sa amin, uh, talagang malabo daw po kami magkaanak kung hindi po kami inom ng gamot. So alam niyo mga minamahal, sinunod po namin yung payo ng doktor na yon na uh, uminom po kami ng gamot na yon uh, Bigo po kami mga minamahal, uh, sabi, ka, sabi kasi ng doktor, uh, within two months po na hindi daw po, uh, wala pong effect yung gamot na yon uh, talagang manalangin na lang daw kami sa mahala Panginoon. So alam niyo mga minamahal, almost one year po kami uminom ng gamot na yon Talagang wala po talaga, nandun po uh, aking pangamba na bako hindi po kami magkaanak dahil po sa lahi po namin. Talagang may lahi din pong baog sa side po ng tatay ko po. Alam niyo mga minamahal, uh, nagpupuli nagpapasalamat ako sa mahala Panginoon dahil po uh, isang araw po nagkaroon ako ng isang panaginip na naging tutok po sa aming buhay. Na isang panaginip po na inilihans po kami mag-asawa na aking minamahal ginagalang na assistant pastor. Year 1993 po, 1993 po yon Alam niyo mga minamahal, uh, talagang naging totoo po yun isang panaginip na talagang uh, nung mga time po ngayon, uh, talagang hindi na po ako nagkaroon ng monthly period. Uh, nandoon, uh, nagpatingin po ako sa doktor kung talagang buntis nga po ako. Talagang totoo po ang ating mahala Panginoon dahil po mula po nang inista po namin pag inom ng gamot na yon talagang doon po naghimala ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Alam niyo mga minamahal, talagang uh, grabe pong kagalakan namin mag-asawa dahil po sa inaasam po namin magkaanak. Dito lang po namin na tamtam po yun sa kapangyarihan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Hiningi ko po sa mahala Panginoon na maging lalaki po ang uh, aming anak. Talagang totoo po yung binigay ng mahala Panginoon. Na 13 years old na po siya ngayon. Talagang ginagamit po basta ng mahala Panginoon bilang isang youth choir member. Talagang nagpupulit ako po. Salamat ako sa mahala Panginoon. Dahil mula, mula po isinilang ko po ang aking mahala anak. Talagang sa kapangyarihan po kami umaasa on tuwing magkakasakit siya. Talagang pinapagaling po siya na ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus, Amen. Yan. Praise the Lord. Ganun din po mga minamahal, nagpupuli, nagpapasalamat ako sa mahala Panginoong Jesus dahil po yung karamdaman po ang kibilabilas ba na sakit sa puso po at saka yung high blood, yung acute almoranas, talagang pinagaling po na mahala Panginoon na walang gamot na ginamit, talagang dito po siyang lubos na pinagaling natin dakilang Diyos na buhay. Ganun din po mga minamahal, almost one year po nakakaraan, talagang ating Diyos na buhay ay mapaghimala nga po. Hallelujah. Uh, nagkaroon po ng sunog yung barko na sinasakyan aking bilabidas ban na kung saan mga minamahal doon po nagumpisa yung sunog sa kwarto po niya. Talaga nang doon po pag, uh, himala na mahala pa ngayon dahil po iniligtas po silang lahat ng kanyang mga kasamahan na buhay po silang lahat na umuwi. Talaga nagpupuli, nagpapasalamat ako sa mahala pa ngayon dahil po sa mga pinakita po uh, sa akin na uh, yung video po sa cellphone na talagang uh, napakalaki yung sunog yung nangyari sa barko na yon Nandun po talaga, nung manalangin po sila, kasamahan niya mga kasamahan po dito, mga kapatiran sa loob ng barko na yun. Nandun po himala na mahala Panginoon talagang almost three days po na hindi po sila matagpuhan. Uh, pinagpala po silang lubos sa mahal po dahil nakauwi po sila na maluwalhati, hallelujah, na walang bawas po sa kanila. Kaya nagpupuli, nagpapasalamat ako sa mahala Panginoon Jesus dahil po, ganun din po mga minamahal, uh, almost uh, four months ago po, uh, nagkaroon mong karamdaman na aking mahal na inasila ako ng inyo sa Isiha. Nung, nung mga time po ngayon, nung uuwi po kami doon, tamang tamang pagdating po namin talagang halos mawala ng buhay ang aking mahal na nanay. Nandun po ang aking pag, uh, sumama sa mahal pa, lumuhod po kami agad pagkababa po namin ng church yan. Talagang hallelujah, pagkalihas ko po ang aking mahal na ina. Nagkaroon po lang maayos sa paghinga, hallelujah. Amen, praise the Lord. Nagkaroon po lang ito, binagaling po siya ng lubos sa mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Talagang nagpupuli, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa lahat ng bagay uh, mula sa financial, physical, also spiritual na pagpapala. Kaya ang pinamataas na pagpupulit, pagluwalhati sa uspusong pasasalamat ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon sa school lamang. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po mga kapatid sa pinagpalang patutunyan. Yan pong napakinggan kung paano po sila pinagpala, binagong lubos ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise God. At uh, mga inibig ko, praise God sa ating pong mga kusada po yung ilulungsad ng Jesus Mara Crusade. Uh, this coming... Uh, Uh, sa lugar po ng uh, Davao City, mga inibig ko, sa May 7, 3pm to 8pm sa Rizal Park, San Pedro Street, Davao City. At sa Calatrava, Romblon, May 20 and 21, alaunang ka po ng hapon sa Calatrava Municipal Covered Court, Calatrava, Romblon. At sa General Trials, Cavite, May 20 and 21, alaunang ka po ng hapon sa Convention Cultural Center, General Trials, Cavite. Sa Carmen North Cotabato, May 21, alas 10 hanggang sa Carmen Municipal Gym, North Cotabato. 
At sa North Cotabato, May 26, alas 10 hanggang alas 12 ng hapon sa Luang Pramatalam, North Cotabato. Kitapawan City, May 28, alas 10 hanggang alas 10 ng hapon sa Lano Covered Court, Kitapawan City, North Cotabato. At sa Marinduque, May 13, 31, and after June 1, alaw hanggang alas 5 ng hapon sa Torrejos Covered Court sa likuran ng Municipal Hall po ito. At sa Cavite City, May June 3 and 4, alas 12 hanggang alas 5 ng hapon sa Montano Hall Gymnasium, Cavite City. At sa Calapan City, sa June 17-18, alauna hanggang singkong ng hapon sa Bulwagan, Pandalawigan ng Calapan City, Oriental Mindoro. At sa Lahala, Old Rizal, sa May 26-28, alauna hanggang singkong ng hapon sa Lahala, Old Municipal Covered Court, Near Street, Michael Parochial School, Sir Yaco, Bilirang Street, Barangay, Persia Street, Halahala, Rizal. Amen. At tayo magkapatuloy sa ating mga pinagpanang buhay na pato at akin naman binibigay mo pataon sa ating mga beloved brother Jim Teruel sa kanyang mga pasalamat. Amen. Praise the Lord! Ang inyo pong abang lingkod ay tunay po na sangkot po ng iba't ibang klase ng kaso dito sa dako po ng Metro Manila. At tunay po mga minamahal kong kapatid, ako po ay convicted sa dako po ng Regional Trial Courts Branch 92 sa Quezon City. At ako po ay subject to imprisonment dyan po ako sa New Believed Prison. Nung nakilala ko ang ating dakilang Diyos, sa gawain ito. Nakilala ko ang tunay na pagpapalat himala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sapagat ako po ay nakonvict related to economic sabotage. At 1994 po, mga minamahal ko kapatid, lumabas po ang aking desisyon. At ganun din po, mga minamahal ko kapatid, 1994, nung ako po ay nabautismuhan sa gawain ito, ako po ay nabiyayaan ng absolute pardon. Yan po ang unang himala na nangyari sa aking buhay. Ang aking pong buhay nung araw, mga minamahal ko kapatid, sapagat ang isang pong abang likod ay isa pong dating sundalo. At ako po ay na-assign, ako po ay na-absorb sa Philippine National Police, dyan po sa dako ng Camp Rami. Mga minamahal ko kapatid, ako rin po ay nasa, na-involved sa salvaging dito sa Metro Manila. Dumating din ang panahon, mga minamahal ko kapatid, dalawang buhay ang aming nakikitil sa isang araw. Ganyan po ang aking buhay nung araw, mga minamahal ko kapatid. Sabit sa iba't ibang klase ng kaso tulad ng extortion, vices, mga minamahal kong kapatid. Diyan kamanaba, hanggang, hanggang pasay, hanggang pinangonan, mga minamahal. Ako po'y umahawak, ako po'y pumapatong sa mga club. Meron po akong porsyento dyan o meron po akong lingguhang tawagin. Ang batas ng uh, tao na ibinigay sa akin, mga minamahal kong kapatid, ay sinamantala ko. At tunay po, mga minamahal kong kapatid, Kapag hindi ako napapagbigyan sa loob ng club, hindi ako, hindi ako sinisingil ako sa aming inuinom, mga minamahal ko kapatid. Yan po ay kinomagahan, ibinubulabog namin, inire-raid po namin, pinatutubos po namin ang mga babae, mga minamahal ko kapatid. Yan ang aking buhay nung araw. Sa kabila, mga minamahal ko kapatid, ng aking mga mahal sa buhay, ay patuloy sila tumatawag ng Diyos. Ngunit wala kaming sapat na karunungan at tamang kaalaman sa tunay na pagtawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Patuloy pa rin ang kaguluhan. Patuloy pa rin, mga minamahal ko kapatid, ang pagpapalabas tangan ko sa aking mga magulang. Dumating din ang isang araw, mga minamahal ko kapatid, ang aking beloved father ay hinabol ko pa yan ng saksak. Ang aking beloved brother ay pinaputokan ko pa yan ng armalite, mga minamahal ko kapatid. Ganyan ang buhay ko nung araw. Hindi ako masuweto. At prior to my enlistment in the Philippine Constabulary since 1988, hindi po sa pagtataas ng aking sarili, gusbagos, pagluluwalati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay three times undefeated karate champion ng araw. Yan po ang naging dahilan kung bakit po ako napasok sa, sa military service. Naging bodyguard po ako ng mga diplomat, officers, politicians, ang pera noon, talagang pasok labas sa, sa bisyo. Ngunit isang araw, mga minamahal ko kapatid, ang pagsasamantala ko sa ating katawan, sa aking sarili, ay binigyan mga minamahal ko kapatid ng paalala ng isang karamdaman na siyang nagdala sa akin sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Apat na taon po akong nagsaper o mahigit pa ng isang karamdaman na tunay pong wala akong natamong kagalingan sa medisina. Ako po'y libre sa pagamutan sa Camp Rami Hospital. Libre sa Bilo na Hospital. Ngunit hindi ako nagkaroon ng kagalingan sa aking karamdaman. Dumating ang pagkakataon, sinabihan ako ng doktor na hindi na ako magkakaanak by medical record, mga minamal ko patid. Ngunit, totoo, 
at dakila ang ating Diyos sa gawain ito. Sapagkat ngayon, Amen. ako po'y binayayan ng apat na malulusog na anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang karamdamang iyan, mga minamahal ko kapatid, ay dito ko lamang po nakuha ang kagalingan sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na walang kagalingan sa medisina. Ngunit dito, tutuo at buhay ang ating dakilang Diyos. Kagalingan ang, ang nagdala sa akin ng aking kagalingan sa karamdaman, ang puring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na siya pong ibinigay sa akin na sikreto ng ating minamahal at ginagalang na assistant pastor at ating bilabed ginagalang na mahal na pastor. Ang puring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang bagayuno at manalangin ang naging susi ng kagalingan ko na dito ko lang na napatunayan at nakita sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Apat na taon na talagang din niya'y pinaglabang ko ang aking palataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dumating mismo ang aking mga kapatid ay sila na mismo ang umahatak sa akin. Talagang nakikipagsiksikan ako sa loob ng aparator. Huwag lamang nila akong madala sa mag ospital. Naririyan ang mga pakiusap sa akin ng aking beloved mother. Ngunit nanatiling aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dumating sa punto, madaling araw, hating gabi, dinapuan pa ako na isang nervous breakdown na napakahirap gamutin. Sa tuwing dadalas ang gabi, mga minamal kapatid, narurol ang aking takot. Tumatakbo ko sa kalsada na hindi ko malaman kung anong aking gagawin. Nakaupo ako sa isang pulot sa ating gabi na hindi ko malaman kung anong aking gagawin. Ngunit mahal na Panginoong Isus buhay, pinagaling ang aking karamdaman. Nung naalala ko yung apat na taon, hindi ako umiiyak sa laban. Nahihiya ako ang ganong ito. Nararamdaman ko ang tunay na kaluwal at tiyala ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kapag naalala ko, mga minamahal ko kapatid ang aking buhay, sa loob na maabang palawon, karamdaman ang mga minamahal ko kapatid, nakala ko na siya lang magtatala sa akin ang kumatay at marami rin akong kapatiran at natay mga minamahal ko kapatid na naabala. Araw at gabi, tumatawag ako sa pastor na lang, sumihingi ng Kumihingi ng counseling, mga minamahal ko kapatid, ang ating pilapit, Mama Dear, ang ating mahala pastor, ilang beses ako, mga minamahal ko kapatid, pinagayuno. Hanggang dumating, mga minamahal ko kapatid, ang isang palaginip na ibinigay sa akin, ipinangusap ng mahal na Panginoong Isus, na tunay, mga minamahal ko kapatid, sinagot ako ng ating mahal na Panginoong Isus sa aking palaginip. At matapos ito na aking itinala at itinulog sa ating minamahal at ginagalang na si Sal Pastor at Tatay, ang sabi lang, simple lang mga minamahal kong kapatid, simple lang ang lagdaan sa akin sa aking kagalingan. Iwanan ko ang mga mundong trabaho mga minamahal kong kapatid na naroon ang aking kahinaan. Naroon lahat ng tukso. Hindi ko mapaglabanan. Naroon na matapos itong itulog sa ating minamahal at ginagalang na pastor. Asistan pastor ang aking ah, nararamdaman sa mga panahon na yun. Hindi ako nagdalawang salita na iniwanan ko ang aking trabaho at unti-unti akong nagkaroon ng kagalingan ng aking karamdaman. Tunay at buhay ang ating dakilang oh, Diyos. Hallelujah. Tunay na propeta ang ating minamahal at kinagalang na pastor. Nang galing kami sa Trinitarian, walang sumagot na Diyos sa amin. Patuloy ang kaguluhan sa loob ng aming bahay. Ngunit dito, mga minamahal ko kapatid, tunay na nagkaroon kami ng kapayapaan sa aming buhay. Kaya po ang lahat ng kapurian at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, Paul. God bless you, Jim Terwell. Si pinagpalang patutun niya, kapuri-puri, kamangha-mangha. Ang gawa po ng ating pinakamamahal abang sa Kristo at patunin lamang sinasabi sa 2 Corinthians 5.17 Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things have become new. Ito po yung nangyari sa ating mga kapatid sa amin lahat na lang kami simulang maglingkod at lumakad ang ayon naman sa kalooban ng ating pinakamamahal pa noon. 
At misa mo po na isang aming minamang kinagana, pastor evangelista, Bill Almeda, na kayo po ay huwag lamang makontento, tagapangigit sa radyo, bagkos mga dalawa mismo sa aming mga balagawain dito po sa Metro Manila. This coming Wednesday, ang ating midweek service, dito ito po tayo ng gabi, ating naman po overnight prayer meeting every Friday, 8.30 po ng gabi hanggang 4.30 po ng mga ng Sabado, araw na linggo, 25 po ng hapon, at yung tatlong beses na din lang sa KB Morato Sports Complex, sa Roses Avenue, Kansas City, malapit po yan sa dating pantrack. Ito mo lang ngayon, PC Ramon na at tayo nakalabi sa hindi po, please log on to www.jmcm.tv Ating TV program sa PTV for every Saturday, 10.30 po tayo hanggang 4.30 po ng umaga ng Sabado o araw na linggo, 10.30 po ng hapon, at uh, tatlong beses natin rao sa Amorato Sports Complex po yan. Ang ating naman po mga kababayan, nagkabita po ng pagkapalat via sa pamitin at hindi po ng radio program niya po madunas siya. Pwede po ihulog sa ating mong JMC video overview bronze 3902895740, 902895740. Ating radio program dito po sa Radio Uno, DZM 1570, sa inyo po matalapit na mula ulo sa Sabado. Alas 11 po tayo ng kalasok sa ating gabi at tayo nakalabi sa inyo po. Please lag on to this last DZM 1530 AM sa ating Facebook at sa ating naman pong uh, website, DZM 1530.com. Amen. At ang ating bilang telepon sa mga nagnais mga kapatulangin, 419-0019, 419-0019. Ang ating kusada, itong linggo po ito, mainip ko this week. Ang ating uh, mga kusada, nilulunsad, dyan po sa lugar po ng Masbate, sa araw po ng bukas hanggang uh, Merkules, alauna ang kalasingko po ng hapon, sa Placer West District, Cellar and Central School. At sa Maribelos, Bataan, this coming uh, Friday and Saturday and Sunday, ay uh, April 28th up to 30 po ito, sa People's Park, Maribelos, Bataan. At sa Kalaka, Batangas, April uh, 29 and 30, Saturday and Sunday, alauna ang kalasingko po ng hapon, sa Kalaka Municipal Gymnasium, Kalaka, Bang, Batangas. At sa Alamino City, Pangasinan, sa April 29, ang anibersaryo ko siya po ito, alas 9 hanggang alas 4 po ng hapon, sa Sadsaran Poblasyon, Alamino City, Pangasinan. At uh, sa darating din pong, uh, oh, yan lang po muna, itong this coming April, mga inibig ko. At tayo po muna magkali na papuling awitin sa ating dakanan sa buhay, at ating muna pakinggan ang papuling awitin. Kisang mata, ito po yung highlighted sa ating ating beloved lalay. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trompeta at tayo'y kukunin niya sa isang kisap mata. Hindi lamang oras nang ika'y magising at ang gulong paligid ay iyong napansin Mayroong nagsisigawan May nagiyakan Mga mahal nila sa buhay Di na matagpuan Bakit ka kinabahan Nang malaman mong nag-iisa ka lang? Ito'y isang hiwagang tiyak na magaganap Mawawalang lahat, ang kay Jesus ay tumanggap Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak Ngunit kung may iwan, ano ang hinaharap? Magsisihuli na sana ay hindi ka na ipinanganak. Mayroong mga digmaan at kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Si Jesus ay babali, ano mang mangyari ay handa ka na. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trompeta. Tunay pa, handa ka na 
sa isang kisap mata. Broadcasting live sa pamamagitan ng State of the Art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 15. Trenta, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, informasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 15. Trenta, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Oras sa mga pulungan, alas 11.30 ng gabi at sa oras mga tita, dako na po sa pinakamahalagang bahagi ng mga kawain. Ito mong pakikinig ng Ebanghelong Kaligtasan buong pagkataon na katapong pinagkakalob sa ating beloved ordinary preacher, Rob Blanco. Praise the Lord. Puli na ating pinakamahalap ang Yusuf. God bless you. May love ko, preacher. Praise the Lord. At tayo po may namahal. Albos ang buwan na hati. Sa ating pinakamahalap ang Yusuf. At pinapabot po natin ang pinamataas na pagpupul, pagsamba sa ating dakilang Diyos na lumikalat ang bagay. Ang ating pinakamahalap ang Yusuf Cristo, the King of Kings and the Lord of Lords. Puli na ating mahalap ang Yusuf. And we give double honor to our beloved and humble evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet. Of our loving God, preaching the word of God with love and power, with signs, wonders, and miracles. In the poem, Amin Amal, we never forget, we're always treasure, and remember the blessed memory and teachings of our beloved and honorable staff pastor, Lina Sielmeda, sa mga beloved children, ang ating beloved noble parents in the Lord, magandang magandang gabi po, at sa lahat ng ating minumahal mga kapatiran na nakikisa sa gabing ito. Praise the Lord, beloved co-workers, co-preachers, and sa lahat po ng ating minamahal ng kababayan, na ngayon lamang po ng kasubaybay ng balang program ito. Welcome po ngamin na mahal, praise the Lord, at uh, happy listening po sa inyong lahat. At tayo po may naman magkaisang dumalang. Dakila po namin ang mga Diyos na mga Panginoon sa lahat. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon sa pangalan ni Jesus. So nandalangin na aming magkagalang-galang na Evangelista Wilde Estrada Almeda, aming hiling mga Panginoon patnubay, ay paglangis ng masalita sa pagsila ng akin. Wala po akong magagawa, mga Panginoon. At pangusap po sa lahat ng aming mga mga kababayan, buksan mo po sa isipan sa buong katotohanan, alisin mo natin lang ang kahit lang, and bind the power of darkness, di mo sa pandilip and task us out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Purin ang ating mahal, Panginoon, mga minamahal. The greatest peace mission, mga minamahal, ang Mindanao Peace Mission, sa dako ng Talipaw, Sulu. Mga minamahal, ito po ay naging daan na may pangar ang buong katotohanan sa buong mundo sa pagkasabi po sa balakasulatan ng na mahal bago magbabalik ang ating mahal Panginoon ipapangaral muna ang kanyang ibanghelyo hindi basta kung anong ibanghelyo hindi fake na ibanghelyo amin na mahal tunay na ibanghelyo laki pang kapangyarihan ng ating mahal Panginoon sa buong mundo bago magwakas bago mahuli ang lahat amin na mahal Bago papasok ang tribulation, ipapangaral po muna ang Ibanghelyo. Mateo 24.14 Amin na mga ating basahin po muna. Matthew chapter 24 verse 14 Dito po sa Ibanghelyo, ayon kay Mateo, kabanatang 24, talatang 14. At ipapangaral ang Ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Amen. Mami na mahal, landmark po ito. Kung baga sa ano, ay mahal, pag naghahanap ka ng isang uh, lugar, makakita ka muna mga landmark bago makita yung lugar. Yes. Ha? Mami na mahal, parang pinaka-guide mo yun. Na, andyan na, malapit na yung lugar na hinahanap mo. Gayun din po, mami na mahal, sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Gayun din po sa pagwawakas ng mundo. Mami na mahal, may sinyalis po ito. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. Alam nga namang biglang tapusin ng mahal na Panginoon ang mga buhay ng mga tao at ang mundong ito. Mami na mahal, na hindi mo nabibigyan ng oportunidad na makilala ang ating mahal na Panginoon. Sa buong buong katotohanan, mami na mahal, God is a God of opportunity. Mami na mahal, bago mangyayari ang wakas, bigyan muna ng ating mahal na Panginoon chance ang lahat upang mapakinggan ang totoong ibanghelyo. Mami na mahal, sabihin natin eh, may mga nagsasabi, 
nangangaral din ng Ibanghelyo, ay minamahal. Dati na pong pinapangaral ng Ibanghelyo sa buong daigdig. Totoong Ibanghelyo ba yan? Lumaki ba dyan ang kapangyarihan ng Diyos? Ay minamahal. O yan po ba ay fake? Ha? Ay minamahal. So balit sa banal na kasulatan, this gospel ay tinutukoy ang ating mahala Panginoon. Not just any gospel, but this gospel. Anong ibanghelyo? Amin na mahal. Ibang ibanghelyo o yung ibanghelyo na sinabi ng ating mahal na Panginoon na pinagpatuloy ng mga apostoles. Amin na mahal. Mark chapter 16 verse 15 to 18. Amin na mahal. Ito ang gospel. Ang ibanghelyo na tinutukoy. Hindi lang kung sa ano-anong ibanghelyo. I mean, nabasahin po natin. Kompletuhin po natin, mami na mahal. Marcos, Kabanatang 16, Salatang 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, Magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabaptismuhan ay madiligtas. Tatapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tanda ito sa magsampalataya magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Right. Sila ay magsisihawag ng mga ahas at kung magsiinom sila ng bagay na makakamatay sa anumang parang hindi makakasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigalin. Tuloy pa po natin hanggang 20. Mami hanggang 20. Ang Panginoon Jesus nga, pagkatapos na sila ay mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at dumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhan ang salita sa mamagitan ng mga tandang kalakip siya na wa. Amen. Amen. Ay kumplituhin po natin mga minamahal. Oh, hindi po nasabi, sinabi mga minamahal and preach the gospel to every creature. Oh, tumigil na ba doon? Hindi. Isunod po natin. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. O yes. mayroon pong kaparusahan pala sa hindi maniniwala. Right. Amin na mahal. Kapag pinangaral ng Ibanghilyo, nandiyan ang bautismo. Right. Amen. Amin na mahal. Anong bautismo? Sa pangalan ng ating pinakamahala pa ni so Kristo. Pag nagbautismo ka sa maling bautismo, mali na yung Ibanghilyo. Right. Oh. Amin na mahal. Acts 2.38 uh, Ano pong bautismo na sinasabi sa Balakasulatan? In the name of Jesus. That's right. In the name of the Father, the Son, the Holy Ghost, ang yung bautismo, wala kang kaligtasan. Why? Maminamahal. Eh, wala namang bersikulo. After that, maminamahal na sinabi ng ating mahala Panginoon. Tingnan niyo mga apostoles. Sila na inutusan ng ating mahala Panginoon na magbautismo, walang ni isa nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala. Maminamahal. Bakit? Alam naman sinuway nila. Eh, sila nga inutusan eh ng ating mahala Panginoon. Eh. At bago, eh, bago sila pinangangar- pinahayo ng ating mahala Panginoon, ipinagkalaw muna sa kanilang Espiritu ng Diyos. Right. Ang Espiritu Santo, maminamahal. Bago sila nag- nagsimulang humayo, <coughs> maminamahal. Acts. Huh? Sila po, maminamahal, ay nangapuspos muna ng Espiritu Santo. Acts chapter 2. Ating basahin, maminamahal. Dito po, Sa uno hanggang kwatro. Dito po sa mga gawa, kabanatang uh, uh, dos, talatang uno hanggang kwatro. At nang dumating na ang araw ng Pentecostes, at silang lahat ay nagkatipon sa isang dako. Right. At biglang dumating mula sa langit ang isang ubong na gaya ng isang, ng isang uh, humahabgibis na malakas, hangin malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila ay may nagpakitang mga dilang kawangis ng apoy na nag, nagkakabah, nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu sa kanilang, na kanilang sasalitain. Amen. Tingnan niyo po, may namahal. Bago po sila pinahayo ng ating mahala Panginoon, Mag-antay muna kayo doon sa upper room. Wait! Ang sabi ng ating mahala Panginoon, hindi sinabi, o oh, umayo na kayo, sige. Hindi po, wait. Doon, nandun po sila, nag-aayuno po sila for 10 days. Right. They fasted, they prayed for the Holy Ghost. 
Hindi porque sinabi ng ating mahal ng Panginoon, I will send you the Holy Ghost. Wala na po silang ginawa, nagkwentuhan, nagdaldala na. Ha? At nagpakasaya at nagpiesta-piesta na. Hindi. They waited for the Holy Ghost with fasting and prayer. Amin naman. Nung dumating sa kanila, sila po'y nangapuspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So, bumaba sa kanilang anointing ng ating mahal na Panginoon, saka po sila nagpasimulang humayo ang ating minamahal na mga apostoles ng mga unang panahon na yan. At sila po ay nagbautismo sa pangalan ni Jesus. Acts 2.38 Basahin po natin mga minamahal. Mga gawa 2.38 Ang mga gawa, Kabanatang 2, Talatang 38 At sinabi sa kanila ni Pedro, mga gsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Kaya makikita nyo po dito, may namahal, mayroon di palang fake gospel. Hindi na natin tuloy-tuloy eh. Kami na mahal, tuso ang kaaway. Isipin mo, unang oh, nangaral din sila ng Ebanghelyo. Biblia rin yung hawak nila. Hawak lang. Hindi binabasa. Hindi pinapangaral. Kami na mahal. Anong silbi? Hawak mo nga ang, ibang, ang uh, Biblia. Hindi mo naman kinukompletong ipangaral. Ay di walang kwenta. Kami na mahal. Basahin mo ito. Buklatin mo ito. Search the scriptures. Kami na mahal. Ang sabi dito, He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. O, sa impyerno ang tungo ng mga hindi naniwala, hindi ka nagpabautismo sa pangalan ni Jesus na nakalagay sa banal na kasulatan, you baptize in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost, you, you're in danger of hell. Hell is waiting for you. Yes. Ah, ay may mahalan dito, oh, shall be damned. May ito, mayroon po tinatawag na eternal judgment na minamahal. At sa sabi pa po, And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out dead devils. They shall speak with new tongues. O, oh, kami na mahal, mayroon pong mga sinyales. Yes. Mayroon pong pruweba. Amen. Ang tunay na manampalataya. Ito po ay kinakailangan maging wise po kayo. Hanapin nyo ito. Eh kung wala yan, ay fake po yun. Kami na mahal. May tanda eh. Kung wala sana sinabi dito, ay titigil po tayo dito sa versikulong ito. O, oh, amin na mahal, 16 lang. Eh, mayroon pang 17. At mayroon pang 18. And yeah. they shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Manalangin sila sa may karandaman nagsigiling. Makainom mas sila ng lason yung hindi sinasadya. Baka sabihin natin, payabangan dito. O, oh, aminom ka na, mag-inuman tayo ng lason. Tingnan natin kung sinong mamatay. At sino ang mabubuhay? Hindi po natin tinutokso ang ating mahala Panginoon. Yes. Ha? Hindi po natin ginagawang ano, katatawanan ng Ibanghelyo. Hindi natin pinagyayabang mga minamahal nang wala sa kaayusan. Bangaman sinabi sa Banal na Kasulatan, Kasulatan, boast ye in the Lord. Ikay, ipaghambog mo ang kapangyarihan ng ating mahala yes. Panginoon. Amen. Pero hindi po yung wala na sa Ayos na, ala tara, mag-inuman tayo ng lason kung sinong tablan dyan. Amin na mahal, hindi po ganun ang sinabi sa banal na kasulatan. Hmm. Ha? Kung hindi mo sinasadyan, ikay na, ik, nakainom ng, ng bagay na yan, at mayroon pa talaga nangyari yan, patutuo ng mga minamahal na kapatiran, grabe pag-uusig sa kanya, ha? nilagyan ba naman ng lason yung kanyang inumin? Nung inom niya, gulat sila. Pero, Talagang nakaramdam siya, sabi niya talagang nang dilim na ang aking paningin. So balit ang, ang sabi niya, mahala Panginoon, tulungan mo po ako. Sa barko po ito. Si Iman po itong kapatiran natin ito. Nagsishare siya ng gospel, inuusig siya. Amin na mahal. Ha? So balit ang ating mahala Panginoon, kumilos ang kapangyarihan ng ating yes. dakilang Diyos. Oh. Niligtas siya ng ating mahala Panginoon. Nagulat yung nagpainom sa kanya ng lason, hindi man siya na ano eh. Ha? Amin na mahal. At pagkatapos, nung magkaroon ng problema at karamdaman, yung nag-usig sa kanya at nagpainom sa kanya ng lason, sinira niya ng gospel na converti pa. <laughs> Purihin ang ating mahala Panginoon. Oh. Yun ang po ang tinutukoy sa bala kasulatan. So, uh, then after the Lord had spoken unto them, He was received up into heaven and sat on the right hand of God. 
and they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. Amin na mahal. Ang dami po nangangaral ngayon eh. Kahit saan ka tumingin ngayon eh. Amin na mahal. Kaliwat ka na. Napakadami nangangaral. Where are the signs? Amin na mahal. Asaan ang konfirmasyon na sila nga po'y sinugo ng ating mahala Panginoon? Wala. Hindi po yan ang totoong ebanghelyo. And this gospel, itong ebanghelyo na ito ang ipapangaral. Yes, amen. Hindi kung ano-ano lamang po na ebanghelyo. Ito ang tinutukoy. Mayroong proweba, may ebidensya. Lalakip sa iyong kapangyarihan ng Diyos. Dito sa Jesus Miracle Crusade, mami na mahal, ay talagang magsasawa ka sa Himala. Wow. Signs, wonders, and miracles. Kahit saan ka pumunta sa mga gawain, outstations, all over the country, all over the world. Mami na mahal, ay hindi po salita ang pinag-usapan dito. For the kingdom of God is not in word but in power. Amen. Kapangyarihan ng Diyos. Mami na mahal. Kaya nga pag pinag-usapan ang ating peace missions, ang dako ng talipaw sulo, eh walang nakagawa eh. Yes. Amin na mahal eh. Walang nakagawa. Tanging yung sinugo lamang ng ating mahal na Panginoon, nangangaral ng totoong ibanghelyo, ang maglakas loob, amin na mahal. Dahil alam mo, kung ito po ay talagang raw courage lamang, eh, talaga nagpapakamatay na lamang, amin na mahal. Wala ka ng pag-uusapang kinabukasan. Ibaon ka na lamang po at lagyan ka na lamang po ng mga flowers. Amin na mahal. Para sabihin, ikay hero. Tapos na ang buhay mo. Dito po, amin na mahal, tinatawag hero of faith. Yes. Ha? Bayani ng pananampalataya. Amen. Para iligtas sa mga tao, sa mga mali, maling turo. Amin na mahal. Iligtas ang mga tao sa kasalanan. Ano po yung reliyon? Ano po yung mga fake na ebanghelyo? Amin na mahal. Imbento ni Jablo para ikay hindi makawala sa kasalanan. Yes, para ikay manatili katang sa impyerno at dagat-dagat ang apoy. Ano po ang ginawa ng kaaway, mami na mahal? Yung ang peace mission ay pinagtagumpay ng ating mahal na Panginoon. Nakalabas lahat ng mga hostages. Walang namatay kahit isa. Ang ating minamahal ginagalip ang lista, nakababa mula sa no man's land. Binumba ang lugar na yan. Marami ang namatay na civilian. Marami ang namatay na mga Abu Sayyab group, beloved Muslim brothers. Marami rin namatay ng mga sundalo. Yes. Ang ating minamahal ginagalip ang lista and 12 prayer warriors, 100% nakalabas. Yeah. Ang mga hostages, 100% nakalaya. Amen. Tingnan niyo po ang proweba. Ay namahal ang kapangyarihan ng ating mahala Panginoon. So, balit, bagaman ganun ang nangyari. Ang sabi ba naman ng ibang ilan nating mga minamahal na mga kababayan sa media, tagumpay nga ba? Mami na mahal, hindi pa pala tagumpay sa kanila yun. Mami na mahal. Ha? Ang ganda ng kanilang presentation. Sila mismo sa media nag, ano, nag-cover eh. Ito, hindi naman natin sila inibitahan mag-cover eh. Yes, hindi natin sila inibitahan, mami na mahal. So, balit, wala sila magagawa kasi talk of the town eh. Kung hindi nila i-cover, ay, malulugi sila. Yes. Eh, yun ang pinag-usapan ng buong mundo eh. Yes. Amin na mahal eh. Eh, ito sumasabay lamang sila. Amin na mahal. So, balit, sabi nga po namin sa mga minamahal ating mga medium, abay, ayos-ayosin ninyo dahil kawain ang ating mahal ang Panginoon ito. Yes. Kinover nila. Pagkatapos bandang uli, ito, ang Jesus Miracle Crusade ay nagbubunyi sa sinasabi nilang tagumpay. At pagkatapos maya-maya, pinalabas ba naman yung pinag-usapan tungkol sa ransom? At pagkatapos sinabi, sila yung nagtatagumpay, ngunit tagumpay nga ba? Abay, grabe naman mga minamahal. Nakalabas na ng lahat, buhay! Nag-fasting 140 days, tignan niyo po ang kalagayan ng ating minamahal ginagala mga lista. Butot bala na almost one-fourth na lang po ang natira. Ang minamahal, kung sa ordinaryong tao, wala na. Amin na mahal. Binumba pa ang lugar. Wala na. Hindi nila nakita yun. Binulag talaga ng kaaway. Yes, ng Diyos, ng sanlibutan ito, ang kailang isip. Pinagdilim sa katotohanan. Pero nung pinag-usapan ng ransom, nalalaki ang kanilang mga mata. Hmm. Milyong-milyong mga ransom pinag-usapan. 
Siguro inisip nila, sayang, sa akin na lang sana yun. Yun ang pinag-usapan, mga minamal. Doon deny birth ang, ang uh, issue. Samantalang ang pinakamalagang issue, ang minamahal, na nakaligtas ang mga hostages, yes. ha? na naging mala ang ating mala Panginoon, hindi nila nakikita yun. Ayaw nilang pansinin yun. Kaninong gawa ito? Ay gawa ng kaaway ito. Mateo 28, 11 hanggang 15. Maraming alibay ang jablo. May namahal. Para ang mga tao, takpan ang pintuan papunta sa langit. Sino may trabaho nito? May namahal? Ang kaaway. Ang Diyos ng sanlibutan ito. Ayaw ng jablo na maligtas ang mga tao. So, balit nagpupumili. Tingnan nyo, 14 years ago, 15 years pa, o 20 years pa, pag-uusapan ito hanggang sa pagbabalik ng ating mahala Panginoon. Hanggang sa kabilang buhay, pag-uusapan ang His mission na ito. Wala makakapigil. Amin na mahal. Kahit sabihin, hindi nagtagumpay, eh, paano mo masasabing hindi nagtagumpay? Ayan yung mga hostages. Oh. <laughs> Mami na mahal, nakalaya sa kanilang yeah. kanilang mga bansa. Gumawa pa sila mismo ng libro. Sila mismo gumagawa ng libro. Tayo na mahal. At sinasaysay doon na nakita po nila doon mismo sa kampo ng mga Abu Sayyaf. Nakasama nila mismo ang propeta ng ating mahal na Panginoon na nangal sa kanila ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Basahin po natin, mga minamahal. Ako sa Ebanghelyo sa Mateo, kamalatang 28, tangatang uh, 11 hanggang 15. 11 hanggang 15. Samantala nang sila'y nagsiparoon, narito ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. At nang sila'y mga kapagtitipon na sa kamatatanda at mga kapagsanggunian na ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal. Right. Na nangagsasabi, sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami na natutulog. At kung ito'y dumating sa tenga ng gobernador, ay siya'y aming hihikayatin at kay aming ilalagay sa panatag. Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila at ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga hudyo at natili hanggang sa mga araw na ito. Amen. Tignan niyo, mami na mahal. Nung ang ating mahal Panginoong Isus, ay namatay at siya po'y nilibing at nabuhay muli kami na mahal. Yung mga sundalo, binayaran ng mga pari ng mga periseyo ng mga panahon na yan. At sinabi, sabihin nyo, ninakaw ha. Ninakaw ang katawan ni Jesus. Para, kasi kapag ka nabuhay muli, Nako, wala na naman mangyayari dito sa ating reliyon. Mauubos ang mga tao. Maniniwala sila dyan. O, tinanggap ang bayad, mahirap talaga mga minamahal eh. Kung pera-pera lang pag-usapan, hindi naman nila nakitang ninakaw. Pagkatapos tatanggapin yung pera, ano ba yun? Mga minamahal. Maniniwala ka na lang basta. Kay leader ng reliyon yan, huwag mong gagawin yan. Minamahal. Ha? Hindi mo naman nakitang ninakaw pagkatapos tatanggap ka ng pera sa kasinungalingan. Tingnan niyo po yan, mga minamahal. Alibay ng kaaway para ang mga tao po ay patakpan ang katotohanan yes. sa kanila. Hindi may bahagi ang totoo. Tingnan niyo po yan, mga minamahal. Pero ano nangyari? Nanaig ba yung kasinungalingan? O, oh, kita niyo po ngayon, ang dami naliligtas dahil sa kapangyarihan ng ating mahal Panginoon. Ang dami sumampalatay na nabuhay muli ang ating mahal yes. Panginoon. Hindi, ka, hindi, hindi forever and ever matatakpan ng jablo ang katotohanan. Katulad ngayon, tagumpay nga ba? Amin na mahal. Ano pa nga ba ang tatawagin sa peace mission na ito? Yes. Kundi greatest victory! Yes. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi lang tagumpay. Sobrang tagumpay. That's right. ha? Tremendous victory. <laughs> Purihin ang ating mahal na Panginoon na ngayon pinag-uusapan sa buong mundo. Amin na mahal. Yes. Lahat ng lugar ngayon ha? na nakakaalam ng nangyari at talagang hindi nalingid sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya pag tayo po ay pumapalaot na at talagang pumapalaot ng gusto ang Jesus Miracle Crusade, maaalala po ng lahat yan. Mami na mahal, 
the greatest peace mission. At ito po, mga minamahal, ay paulit-ulit nating pag-uusapan Amen. hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hindi matatapos, mga minamahal, isa sa isa 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 the chain of miracles na ganap. Bago pa man ang peace mission, mga minamahal, grabe na po ang mga imala ng ating mahal na Panginoon. Nadagdagan pa at lalo pang madadagdagan. Yes. Amin na mahal. Hindi matatapos ito hanggang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sabi ka na sabi po sa Banang Kasulatan, not with enticing words of man's wisdom. 1 Corinthians chapter 2, verses 4 and 5. Kumustahin po natin ang napakaraming nangangaral ngayon. Ha? Nasa katotohanan daw. Hanggang salita lamang na katotohanan. Subalit, pag pinag-usapan ng kapangyarihan ng Diyos, zero. Amin na mahal. Ay saan pupunta ang mga tao? Ha? Pupunta lang sa puro salita? Pag may cancer na, asa na? Amin na mahal. Anong may tulong ng mga fake na mga ebanghelyo? Anong may tulong? Pag may kalamidad, pag may terorismo, may komunismo, umaatraka ang mga sandatang nakamatay. Saan pupunta ang mga tao? Kahabag-habag, mga minamahal. Basahin po natin, 1 Corinthians 2.4.5. Unang mga taga-Kurinto, Kabanatang 2, Talatang 4 at 5. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang iyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Alalahanin po natin ng minamahal. Year 2000. Umakyat sa Talipaw, Sulu. Ating minamahal kinigalay pang lista of Wildest Stradal Meda. The end time prophet of a loving God. Upang doon ay pahayag. Yeah. Na ito po, minamahal, ay naganap para patunayan minsanan pa ng ating dakilang Diyos. Talamig ka ng langit at lupa. May minahal. Na mayroon pong siyang sinugo. Kinasihan niya ng kanyang espiritu, ng kapangyarihan, at sumunod ng buong pagpakumaba ang propeta ng ating mahala Panginoon. Kahit ganun kahirap. Between life and death, subalit ang pag-ibig ng ating mahala Panginoon, ang nagpupumili upang ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng tao. Our dearest Jesus loves you so much. Sa isang maigsing panalangin ito, minamahal, sumunod kayo Tanggapin niyo po ang ating mahala Panginoon Yesus sa inyong mga puso. Sabihin niyo po, dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Ako po ay isang makasalanan. At ako'y lubos na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo. Patawarin mo po ako, mahala Panginoon. Tinatanggap kita ngayon. Aking sariling nakapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay, maglilingkod na po ako sa iyo simula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Yesus, Amen. Opo, dakilo naming Diyos at makapangyarihan sa lahat. So, nandalangin na amin na magpinigalap ang lista of world is Tradal Meda. Sa iyo, makapangyarihan ang pangalan, pinakamahala, Panginoon Yesus. Narito po, mataw sa puso ang tunggap sa iyo. Patawarin po sila, malapit. Isulat mo ka lang pangalan sa kalat ng buhay. At gawin po silang tunay na kristyano sa puso, sa gawa at katotohanan. Tagpagmana ng buhay na walang gana. Iligtas mo rin po lahat ng kalama sa buhay. Sa pangalan ni Yesus. Amen. Ipatong ipuin ka ng kamay sa inyong radyo. Ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman kung paano po nakamit ng milyong-milyong manapalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang mga dakilang himala, magaganap din po at continue rin po, mami na mahal, sa inyong mga buhay. Narito po, mahal na Panginoon, ang amin na mahal kaubayan sa kalapong mga kahilingan, mga prayer request. Sa pangunang dalangin na amin na aligiligalim ang list of world estrada meda, aming sinasaway lahat na mas mga espiritong karamdaman, problema, mga vision, di mas mga cancer, leukemia, asthma, diabetes, ketong, AIDS. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Be healed. Be healed and be blessed right now in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hanggang sa muli, mami na mga patuloy aming panyaya po sa inyo, dumalo sa gawain ng Jesus, Melko to Sain, at patuloy po kayo. So, bye-bye sa bala programa ito. We love you, the Lord. Our dearest Jesus loves you more and more. God bless you po, and good night. Praise God.
Club Dr. Preacher of Blanco at isa po po namin kanya sa ating batang kawain every Wednesday 28 po tayo ng gabi araw tayo po ng biyernes ang ating overnight prayer meeting 8 or 10 ng gabi ng kaporta tayo po ng mga sabado araw linggo 25 po tayo ng habon at tatlong beses tayo din alaw sa KB Maranta Sports Complex sa Roses Avenue Casa City malapit po yan sa dating pantrang at yung mga type na kalalabi sa TV hindi po please log on to www.jmcm.tv every Wednesday Friday and Sunday ating TV program sa PTV for every Saturday 10.30 po tayo hanggang for ang kalasos ng ating gabi at sa ating mga pong radio program dito po sa Radio 1 DJM 1570 sa inyo po matalapita mula lunas sa hanggang Sabado alas 11 po tayo hanggang alas 12 po ng ating gabi at tayo po na kalabi sa MDPO please log on to www.dcme1530.com at sa ating mga pong Facebook is last DCM 1530 AM ngayon praise God at ang mga kusadang inulusad ng Jesus Miracle City Trust and Ministry is coming at Tomorrow, sa araw po ng bukas, sa lugar po ng uh, Masbate City, hanggang uh, 26 po ito, alas ay alaw na ang kalasing kapulong hapon sa Placer West District, Senera, Innocentia Central School. At sa darating din po ng uh, April 28 up to 30, at itong araw, sa Maribelis, Mataan, sa People's Park, Maribelis, Mataan. At sa Kalangka, Batangas, April 29 and 30, alaw na ang kalasing kapulong hapon sa Kalangka, Municipal Gymnasium, Kalangka, Batangas. Sa Antipolo Rizal, May 7, yan po ay uh, sa sumulong highway barangay Santa Cruz, Emerald Hills, Antipolo. At sa atin po atin ibig ng mga kabandang kapit ng mga pagkapal biyas sa mga mga itinatang timig radio program. Kung mandunan siya, pwede pinulog sa ating mga JMC video preview bronze 3 na 0289574. At kubi mo natin nakalit sa mga sa gatong parang oos, ay bilang mga tayong magkakapit sa mga page. Pwede sa mga talas sa buwan ng dalang naman ng mga pastor. Ibang hindi sa wala. At may talagang pasang talang nagpapalam. We love you so much, but our dear Jesus loves you more and more and good night.